什么？干什么？我怎么在这儿？我不是在睡觉吗？这是在做梦吗？小姐，这在干嘛呀？这是？可不能做傻事啊！小姐，你们下来！我下来吧。小姐，你这儿不舒服。我正在阳台上干什么？下来！都三十岁的人了，你闹哪一出、啊？老婆，快下来！快下来！蒋风言为什么叫我老婆？我们才二十多岁，一切都来得及，兄弟，我们分手吧。我们几个小时前不是已经分手了？三十岁，我明明才刚刚过完二十五岁的生日啊！难道我穿越了？小梅，你愿意嫁给我吗？从今以后，我们就是彼此的铠甲，我会好好守护你，不让你受委屈。老公，我怀孕了。说是男孩不是女孩呢？看到这些，是我未来五年的记忆。喂，刘经理。不好意思，夏女士，您先生在昨天转走了三十万，卡里现在只剩七十四万。那您先把七十四万转过去吧，谢谢啊。喂，老公，刚才银行给我打电话，说是有什么事一会见面说。不是，是你妈要。喂，喂。方言的车，他不是在公司开会吗？他的车怎么一直在报警啊？又没关好后备箱，冯岩真是马虎。这些女人的内衣是谁的？看来我快死了。这个香水是。你怎么提前回来了？我想你了呀。真的吗？真的。那你证明给我看。嗯。讨厌！如果被姐姐发现，你的麻烦可就大了。不会的，她现在在医院里检查身体呢。你不是想和你妈出去玩吗？这张卡里有三十万，密码是你的生日。相比这些身外之物，我想要的，这样。虽然越快，公司上的事我们就公开，那姐姐要是不想离婚怎么办？管他呢。注意点形象，萌萌，你爸回来了，风言快去接一下。萌萌，向薇和蒋风言结婚这么多年也没生个一儿半女，早晚会被抛弃。向氏现在不景气，蒋风言是向氏集团最大的供应链，抓住蒋风言，向氏的产业早晚有一半是你的。风言啊，早晚是我的。哈哈哈来，敬大家一杯。来，来，来。妈妈，以后得多努力啊
姐妹相争，小三上位。我这五年的人生可真是狗血。如果这里是我三十岁的品行世界，那么我要修正这个世界中的人生。小薇，我来替你复仇了。我就是上来吹吹风。老公，我没事儿。姐夫，你先去忙吧。姐姐，你是刚才看到什么了吗？看到什么？没有啊。以后还是少做这样的事情，真的是太丢爸爸和姐夫的脸了。是啊，毕竟我是向家的大小姐，正统的继承人。毛毛，我有时候真的很羡慕你。我还有让姐姐羡慕的地方呢。我羡慕你私生女的身份，因为不管你做任何的事情，都不会有人在意你。可莱欧 question， 这样高端的香水可不适合你，不够骚。香味，属于你的一切，我都会拿回来。夏小姐，像你这种连苏打水瓶盖都拧不开的女生，是怎么做到跟别人吵架吵一天都不会累的？我也好奇一件事情，你有女朋友吗？没有。和第一次见面的女生说话就这么毒舌，难怪没有女朋友。我们可不是第一次见了。哦，我想起来了，你是楚氏家族继承人。我叫楚雨墨，不叫楚氏家族继承人。我该走了。对了，刚才谢谢你啊。刚才你不会真的要跳楼吧？怎么可能？也是。如果真的要跳楼，也不会选择那么矮的楼层。和你聊天，感觉像是回到了五年前。却又略有不同。五年前，微微，你别生气了，你别生气了。我和他是在投资人饭局上认识的，他当时喝多了，认错人了。那这么说，你明知道他喝多，还和他去酒店？这就是一个小误会，你至于吗？
那公平起见，我是不是也可以让你误会一次？啊？什么意思？啊？还真没想到，蒋风言和我结婚之后会出轨成性。公司有事，我去处理一下，会很晚回来，不用等我了。谎话连篇。风言，你说姐姐有没有可能知道我们的关系？只是不说呀、啊，不可能。为什么呀？他没有那个脑子。啊。那你什么时候才能只属于我一个人？别急，等公司上市了之后，我就只属于你了。<笑>准备在一起了，会被警察发现吗？我会处理好的，为了你，我什么都会去做的。进贼了！我来我哥家还需要打招呼啊？不应该吗？嫂子，你今天怎么怪怪的呀？和往常不太一样。你还没跟我说，你大半夜的来我家干什么？啊，我明天要去买结婚用的东西，我妈让我来你们这儿住一晚上。啊，对了，她让我给你拿的中药，说吃了能生儿子。站住！把垃圾收拾了。嫂子，明天不是有钟点工过来收拾吗？那你就跟那些垃圾睡在一块儿，明天早上让阿姨一块儿帮你们清出去。我受什么刺激了？十点半按时喝药才有效啊！这就是你现在最重要的任务了。毕竟风言拼死拼活的拼事业，需要自己的血脉继承，不然最后呀，都留给外人了。哦，对了，呃，那个钱的事，何守没想到我和蒋风言结婚后，我的生活会变成这个样子。风言、嗯，我有个礼物要给你。什么礼物啊？噔噔噔噔。你的专属画像，哇，亲手画的，专门为你画的，真棒，萌萌，嗯，你可真是个宝藏女孩啊。嗯，<笑>嗯你把它放在你睡觉的地方，每天睡之前呢，看着画，然后想想我再睡。好的，萌<笑>萌，嗯，那我先走了啊。那你注意安全。好。嗯，走吧。好干嘛去啊？嗯，回家呀、啊。那你这包和墨镜怎么回事啊？反正你扔在那儿又不用，所以我借来用几天。感情，你是来我家进货的呀？我、嗯、大清早的，吵什么呢？哥，嫂子凶我、啊。蒋子杰。你拿我东西，你还有理了？不就是得旧衣服旧包吗？你就给子杰呗，你再买新的
。是啊，嫂子，这么多年你最疼我了。上次拿你那件红风衣的时候，也没见你发这么大的火。我那件舍利的衣服是你拿走的呀。哎，这事儿真不怪我啊，是舅母喜欢那件衣服，所以托我拿的。再说也是你穿剩的，我就没想那么多。舅母，你们一家人把我们家当商场了呀？行了行了，不就几件旧衣服吗？嗯、子谦、嗯，你先回家吧，一会儿赶不上高铁了啊。去。啊，那我先走了，啊、哥再见，嫂子再见。再见哎，哎，干什么呀？你就这么让他走了？你一个当嫂子的，跟小姑子计较什么呀？我要出差，帮我拿下行李箱。自己去拿，我又不是你佣人。哎，这大早上的，吃了什么强药？微微，我出差了。喂，我是向薇，有些事情想请您帮个忙。向小姐，这是你委托我们老板查的东西，有些事情还没查出来，后续我们会具体调查。你送的香水，我好喜欢、啊。什么味儿啊？好骚、啊！什么香水？小薇，你故意整我呢？我怎么舍得整我唯一的妹妹呢？那你这什么意思？我只是听说，从狐狸身上提取的香味很特别，所以专门做了一瓶送给你。我告诉你，风言已经不爱你了，你不要横在我们中间像个跳梁小丑一样。火气这么大呀！我都以为插足别人感情的人是我呢。他爱不爱我，我不好说，但是我知道，他一定没有你想象中那么爱你。风言一定会为了我抛弃你，我劝你识趣一点，趁早离开。以后怎么样我也不知道，但至少现在。他的结婚证上面写的还是我的名字交给向小姐了，好，不要让她知道是我提供的资料。在医院吗？哎，蒋先生，我是徐医生。
，向小姐去拿体检报告了，她很快就回来。啊，徐医生，呃，我就是想了解一下她检查结果怎么样。您放心，一切都很正常。呃，哦，对了，蒋先生，您要的安神补气的药，已经让人给您送回家了。啊，辛苦了，辛苦了，蒋先生，最近你也应该过来做一次检查了。嗯，好好好，哎，主要是最近有点忙，下周吧，找个时间我过去。最近一定要注意身体，少喝酒，少熬夜，会有奇迹出现的。好的，好的，行，那咱们回头见。嗯，好的。舍不得你们，笑话！我可是一下飞机就直接过来了。抱紧我，走。风言，要是每天起床都能看见你睡在我旁边就好了。风言。我是不是妨碍到你和姐姐了？喜欢你是我一个人的事，我不想你有任何为难。是哪个小妖精每天让我魂不守舍的？是哪个小妖精？啊、嗯？知道了吗？嗯。现在呢？嗯。嗯<笑>，别闹了！别闹了！哎，别闹了！我有正事和你说。你说，嗯，你今晚能不能不要走？我一个人住害怕。乖，我不是说了吗？等过了这一阵儿就好了。嗯，那你什么时候？呃，离婚的事儿，回头再看看吧。他最近有点不太对劲。风言，嗯，无论什么时候，我都想做你身后永远支持你的那个女人。你真好。嗯，那我先回去了。老婆 ，surprise， 七夕快乐！老公，啊，你不是明天的航班吗？怎么提前一天回来了？今天这么重要的日子，我怎么能让你一个人在家呢？我当然要回家陪你过。老公真好。哎，对了，前两天子杰不是拿走了你一个包吗？嗯、我特意在网上订了个限量款，过两天到、嗯。老公，你累了吧？我去给你弄点吃的。好。哦，做什么好吃的呢？老公，你是让徐医生给你开了补药吗？对啊，以后啊，我陪你一起喝药，有苦咱俩一起吃。老公，你真好。来，干杯。嗯、怎么了，爸妈？找我回来什么事儿？这么急？好事。萌萌，我和你爸爸商量了。决定啊，让你回向氏集团，并且给你百分之三的股份。可是
。姐姐不才是向氏集团正统继承人吗？给我股份不太好吧？你姐姐这么多年对家里的事儿不闻不问的，所以啊，她没资格说三道四的。但是我也害怕，我要是做不好，你们失望怎么办呀、啊？傻孩子，你和你姐姐身上都是流着你爸爸的血脉，你姐姐能干好的，你一定会做得更好。妈妈，你和微微都是爸的女儿，该给你的东西，爸爸是不会吝啬的。好。哎<笑>，萌萌，嗯，有些东西，只有握在自己手里，才会感到安全。向氏的一切，妈妈早晚都会让它属于你。召集所有人等我开会。哎，对了，约一下瑞德的顾总，晚上一起吃个饭。好，我这就安排。嗯、抄手，老婆，你不是说我胃不好，早上不让我吃辣的吗？我不让你吃。你不是也去外边偷偷的吃吗？而且外边呢，怎么会有家里的干净呢？我觉得呀，你的开心和健康不一定冲突。老婆，我我,我哪有偷偷的吃啊？我那不是怕你太辛苦了吗？嗯上市还有一个半月的时间，说说你们想了一个上午的解决方案吧。江总，您别生气，我们已经联系到当事人了，正在协商。协商能解决公司上市的危机吗？我找你们来是来解决问题的，不是一个一个来试错的。谢谢，公司股东是什么反应？副总那边暂时可以稳住股东们。瑞德那边还是没有消息吗？还没有。公关部，公关部呢？公关部已经准备了致歉声明，若是不回应，网友和投资人都会认为咱们产品有问题。我觉得当面道歉，给予对方赔偿，避免对方对我们提起诉讼。不能道歉。在司法部门未出具正式检测报告、没有查清楚事情的真相之前，公开道歉和赔偿就相当于坐实了咱们公司产品有问题。尽快调查才是首要的。呃、不好意思。没有打扰大家吧？刚才听到了一点。尽快查明原因，注意，在公司上市前不能留下任何污点，明白吗？好，好的，小去吧。去吧<笑>老婆，你怎么来了？今天晚上你不是有酒局吗？我特意给你送醒酒药来了。老婆，你真贴心。别皱眉头。你有那么多优秀的员工，干嘛把压力扛在自己身上？这不是要上市了吗？没办法，五年了，从公司拿到第一笔投资开始，你的付出呀，我是最清楚的。老婆，每次都是因为有你，公司才能逢凶化吉。当年为了我放弃自己的事业和理想，后不后悔？那你呢？你要知道这五年有这么难，你还会开始吗？<笑>江总。该出发了，好，那我走了。那我先回家了。好，我送你。老婆，回家的路上注意安全。那我就先回去啦。回去吧，去吧。
秦特助。哎，蒋总，抱歉啊，由于我们顾总临时有事，今天的晚宴无法参加了。呃，之前不是约好了吗？喂，喂，今天的晚宴取消了，你不用特意过来了。早上好啊，姐姐，昨晚睡得怎么样？这又没有其他人，你不用给我演戏。你准备什么时候和风言离婚？你我都心知肚明，不管你再怎么努力，蒋风言已经不爱你了。是不是蒋风言又给你什么承诺，却让你失望了？这好像和你没什么关系吧？开个条件，你是说让我主动提出离婚？可以。你给我七千万，我马上离开蒋风言。七千万，认真的，向小姐，你认真，我就认真。一言为定。人在做，天在看，你就不怕你做的那些事情被别人知道吗？不管是向家还是蒋风言，应该属于我的一切，我都会拿回来。你的痛苦，就是我最大的快乐。我倒是要看看。老天爷，什么时候才会为你出头？老天爷为我出头的事儿，就不用你费心了。我等你的好消息，妹妹。嗯、把我那百分之三的股份卖了。越快越好。造势烧钱太快了，如果再这样花钱，恐怕冲不到上市，公司就已经破产了
。公司其他几个股东什么态度？瑞德集团撤资以后，其他股东也都有些动摇。这件事不能让第三个人知道，明白吗？你先去吧。薇姐，这是你要的资料。你还不打算出手吗？我如果现在出手，会重伤凌瑞。但是现在许清母女已经开始动手了。没关系，捕猎是需要时机的。行吧，都听你的。薇姐，我一直有一个疑问，你说你这么聪明的女人，为什么会被蒋总 PUA 这么多年？老公，吃饭了。嗯、哦。老婆。这是你需要的话，就拿去吧。这是咱俩刚在市中心买的房子，户型还有装修风格都是你最喜欢的。现在要是卖了，以后再想买就不容易了。没有爱的房子就是沙土，夫妻应该共同面对困难的。况且，林瑞不光是你一个人的心血，他是万千家庭的依靠。老婆，这么多年，你为我做了太多了。等公司上市了，我一定好好的回报你。不用，老公，你为我编织了五年的梦，这就已经足够了。孩子的事就过去吧，没有孩子，我们一样可以很幸福。你知道什么是 PUA 吗？ PUA 的意思就是精神控制，它不单单是一种行为，它是一个人让另一个人一点点的从抗拒到妥协再到习惯的过程。我知道，孩子的事你很难受，但是我就不难受了吗？有了孩子呀，那男人的心就拴住了。比如说一开始，我可以坐在你身边吗？变成。我喜欢你坐在我的身边，我想要你坐在我身边。最后，我不同意你坐在除了我之外任何人的身边。那公平起见，我是不是也可以让你误会一次？啊？你什么意思？一旦深陷泥潭，便很难自拔。根据这五年你的体检报告来看，你的身体并没有什么问题。微微，我感觉你最近好像变了，好像回到了咱们刚结婚的时候。不是回到过去，是为了未来。对，为了未来，来，为了未来，我们把妆要好。真苦啊！但是现在你已经走出来了，看到原来的你又回来了，我真的挺开心的。一切才刚刚开始。为什么要给我发这些照片？他到底有什么目的？公司的群消息，哎呀，没完没了。
。老公，嗯，你今天晚上几点回家呀？哎呀，今晚估计要晚一点了，公司有几个会。我今天晚上约了瑞德集团的楚太太来家里吃饭，她是我商学院的学姐，我想介绍你们两个认识一下。楚太太。楚太太可是瑞德的高级董事啊，老婆，你什么时候认识她的？师姐她平时都比较低调，上次我在你公司里边听到凌瑞和瑞德的关系，所以就约了她一下，没想到她这么快就答应了。楚太太几点来？大概七点。七点，晚上有可能堵车，那我就提前一点，我四点我回返，差不多五点到家。行，那你快去上班吧，早去早回。老婆，你真是我的福星，爱你。方言应该在公司呢吧？蒋总呢？蒋总说今天要早点回家陪太太。等一下，我今天呢，不光是来找方言的，也是想来感谢你的。这是我刚才逛街买的套盒，给你带了一个。那我就不客气了。哎，你吃饭了吗？刚准备下班。要不要一起啊？好啊，那我去收拾一下东西。好。Shadow d i c r u m 微微。你还记得这个酒是有什么故事吗？大学的时候啊，和师姐一起做并购酒庄的项目。市场调研的时候呢，就是把相同产区、不同庄园的红酒逐一分析比对。结果大家呀，每天不是在喝酒，就是在醒酒。<笑>那个项目之后啊，我们就互相用酒的牌子给同伴们起别称。这段经历可真是令人羡慕。蒋先生的经历也很令我向往啊，白手起家，几年内就把凌锐做成了业内的独角兽。这点小运气都是我们家微微给的。向小姐等的一定很辛苦吧？哪有啊，我还是很感谢你上次给我发的照片。举手之劳，男人都是这样，在感情上只要有缝隙就会左右摇摆，在轻重力臂上同样也会犹豫不决。你是遇到过类似的事情吗？都过去了，不过人嘛，不就是应该去追求自己想要的吗？不留余力的争取过，才不会辜负自己。都说等一人终老，是一人情深，我觉得这等啊，始终是抓不住一个人的。向小姐，我说这些话不会给你造成什么负担吧？没有，我听你说完，我这两天阴霾的心情一扫而空。我也好久没有遇到过可以倾诉心事的人了。来，敬我们相识后，也许这就是我和向小姐之间的缘分吧。叫我萌萌吧，叫向小姐实在显得太双份了。萌<笑>萌，有些话我本来不应该跟你说，但是我又觉得不跟你说的话，我又于心不忍，总觉得要让你知道才行。没事，你说。你别觉得我多管闲事，怎么会呢？我听说蒋总一直想要一个自己的孩子，听说喝中药已经调理了很长一段时间，但是这夫人的肚子啊一点动静都没有，两人因此还生出很多嫌隙。你是怎么知道的？我给你看个东西。
，这是前几天同事无意间拍到的照片。我和小楚总还真是有缘分啊！表嫂说想介绍新朋友跟我认识，没想到竟是向小姐和蒋先生。哦，上次在向家的家宴上，匆匆见过楚先生一面，印象非常深刻，年轻有为，令我们这些前浪自愧不如。您过奖了，林瑞和向氏都是优质的公司。无论是瑞德还是 BO， 都得要依靠像你们这样的企业才能赚到钱。能和您这样的企业家合作，是我们的荣幸。都是些运气，没有微微啊，就没有我们公司的今天。家庭和睦是事业稳定的基石，林瑞背后能有二位，也是未来可期。来，来，干杯。蒋总一直想要一个自己的孩子，但是这夫人的肚子一点动静都没有。我给你看个东西，向薇啊，向薇，属于你的一切，终将成为我的佳音。辛苦啦，老婆，看，送你的，我给你戴上，累不累啊？不累，老婆，我们好久没有出去玩了，明天一起去度假村玩两天。可以啊，不过这种事你来决定就好了。嗯，嗯真好看。老婆，公司有个电话，我接一下。老婆，公司有急事儿，我得去一趟，晚上别等我了。嗯，那好吧，你去吧。那你可别太累了，嗯、我会心疼的。那你早点睡，晚安。嗯萌萌，萌萌，萌萌，怎么醉成这样？妈呀！啊，我在。别碰我，我一个人挺好的。我抱你去卧室吧。别碰我。萌萌，喝多了。我把向家的一切，还有你，都会还给姐姐。什么？你瞎说什么呢？嗯，为什么？我也都是向家的笑话，一个卑微的私生女，没有人看得到我，一直所有的努力。都被私生女这个标签掩盖。也许只有有过相似处境的人，才能理解你吧。哎呀！虽然我下定决心替这个时空的向薇复仇，但这几年以来，我对蒋风言惯性的爱，总是让我狠不下心来。谈恋爱就像养一条柠檬鲨，如果不能一直前进，就会死掉。我感觉我们的爱情就像一条死掉的柠檬鲨一样。你什么意思啊，蒋风言？我们分手吧。蒋风言，我们才二十多岁
，一切都来得及修正。我来给你翻译一下，你想说的是，向薇，我从你身上想得到的都已经得到了，我现在想要自由，请你给我自由，是这样吗？我们在一起了三年，你背靠着我和向家这棵大树，蒋风言。你还真是软饭硬吃啊！我是不想像你爸一样，靠树追向家才得到现在的一切。我们还是放过彼此吧。七夕将至，江城不少商场都延长了营业时间。每两个人的相遇是四十亿分之一的概率，这个七夕愿有情人都能终成眷属。这就是你送给我的二十五岁生日祝福。于是插播一条消息。今夜十时，我国北方各地区将会看到千年罕见的射手座流星雨，通讯信号可能会短暂受到影响。谁来告诉我，我该怎么办？我该怎么办？谁来帮帮我？难道我这次穿越就是受射手座流星雨的影响？薇姐。严哥为了公司能度过难关，没日没夜的工作，再这样下去，他的身体会累垮的。我们俩已经分手了，你不用跟我说这些，他的任何事情都和我无关。严哥和你分手是为了保护你啊！你跟我说这些，你以为我会相信吗？其实，摩根的融资，对于凌睿来说非常重要，但严哥知道，你为了拿到摩根的融资，已经得罪了很多人，甚至会影响到你的名誉，在这两者之间。严哥选择保护你的名誉呀，所以他只能跟你分手。摩根是不会投资一家没有潜力的公司的。我也是相信蒋风言有这个实力才去说服摩根的。人言可畏呀、啊，薇姐，严哥是不想拖累你呀、啊。最近凌睿的状况有所好转了吗？有所好转的话，严哥也不至于这么加班加点的工作了。蒋风言他怎么这么傻？有困难的话和我直说不就好了吗？严哥，有戏！因为我的懦弱和安于现状，我还是跟蒋风言和好了。向薇，你愿意嫁给我吗？从今以后，我们就是彼此的铠甲，我会好好守护你，不让你受委屈。你说是男孩还是女孩呢？她是投资人的女儿，我跟她就是出席一个活动，你别胡思乱想了。你跟我说你这次的客户是个男的，但是媒体拍到你跟那个女的手拉着手参加活动。我不是怕你瞎想吗？我都已经把她拉黑了，你还要我怎么做啊？真是服了！我白天要在公司处理这么多的事儿，晚上回家还要还要来应付你。我应付？我是你老婆，又不是你客户。我我不是那个意思，你别太敏感了。知道，孩子的事你很难受，但是我就不难受了吗？风言，我累了，我们离婚吧。不反对，你自己想清楚了
嫂子，你别哭了，多大点事儿啊！嫂子啊，那娱乐新闻里说的也不都一定是真的。我哥白手起家，把公司做得风生水起的，这么优秀的男人，那身边还不一堆女孩往身上贴啊？你就听我妈的话，赶紧再怀一个。有了孩子呀，那男人的心就拴住了。啊，子杰，哎，我我现在该怎么办啊？你哥他跑出去了，他再也不会回这个家了。嫂子，我哥这会儿就在气头上呢，你给他发个信息，认个错，等他消气了就回来了。希望小姐，你还好吧？啊，不好意思，徐医生，您刚才说什么？向小姐，你身体的各项指标都很正常，我建议你不用这么频繁的来医院做检查。我就是担心，如果再次怀孕，会不会像五年前一样，她还挺流产的？根据这五年你的体检报告来看。你的身体并没有什么问题，五年前，也许只是一个意外。徐医生，那您看我五年都没能再次怀孕，会不会是我身上有什么其他的病没有检查出来呢？你不要太有压力，调整心态，心态很重要。再说生孩子也不是你一个人的事儿。你先生怎么没陪你一起来啊？哦。最近他公司上市，比较忙。讨厌！如果被姐姐发现，你的麻烦可就大了。不会的，他现在在医院里检查身体呢。嗯，那他要是提前回来怎么办？我在他包里啊，偷偷放了一个定位器，这会显示他还在医院。真聪明。<笑>被身边的人 PUA 了五年，却毫不知情。你居然把自己活成了自己最厌恶的样子，这是老天给我的警示吗？警示着这一切还没有开始的我，又拯救着未来的我。风言，你准备好承受两个相偎的失望与愤怒？楚太太给我来电话，说要带我去参加一个聚会，顺便介绍几个朋友给我认识。我不好拒绝。哦，楚太太那边是正经事，没关系，你去吧。那你今天怎么安排？预定的度假村也不能浪费，那我就自己去休息两天。行，老公，那你就去放松放松吧。小东西，你醒了？嗯
，送你的。这样就想打发我了？作案的时候还没惩罚你呢。您的感冒灵，萌萌，你订的药吗？啊，没有啊，我没有点外卖，可能送错了吧。地址没错呀，是手机尾号六六七三的徐先生吗？不是，可能下单的人写错楼牌号了。哦，行。萌萌，收拾好了吗？马上。不小心写错地址了，我过去拿。你要是不方便的话，我就再点一份吧。你就这么确定，我一定会来赴约？是的，最高明的猎手往往以猎物的姿态出现。从你打电话给表嫂的那一刻开始，我们就已经是盟友了。B.O. 的投资风格早有耳闻，但是你就这么相信我吗？虽然同是楚家的产品，但瑞德投的是公司，而 B.O. 投的是人，这也是我约你的原因。人心都是会变的，你就不怕我中途反悔？这感情啊，就像一潭水，就算只见了一粒沙子，水位也会发生变化。即使它表面看起来平静依旧。没想到小楚总说话很毒舌，但是心却很细。相互认可，便是合作的开始。看来你是答应我的条件了。抱歉，这次我可能要拒绝你了。这次，那下次呢？小楚总不只是心很细，还很敏锐，赔率不同，下次合作的条件自然不一样。夏小姐，我问你一个私人问题。什么？是五年前的你回来了，还是现在的你走出来了？你猜。家了，嗯，几点了？要不我自己上去吧，太晚回去，姐姐会怀疑的。好吧，那你到家了，告诉我一声。你怎么进来的？我们十九岁就在一起，你觉得会记不住你常用的密码吗
，我们很久以前就已经分开了。你如果再不出去，我就报警了。分得掉吗？萌萌，你有没有想过，为什么回国之后会第一时间回来找你？为什么我们分分合合这么多年都没有分掉？我告诉你，这就是注定的，命中注定我们永远在一起。你说完了吗？当初是你先离开的。你冷静一下，你仔细想想，我说的有没有道理？我告诉你，你是我心中永远不会被替代的唯一。我爱你，我爱你已经到骨子里了，我会等你的，等你一辈子。萌萌，萌萌，萌萌，嗯，你怎么回来了？我手机是不是在你包里啊？我刚才敲门，你没开门，我还以为你睡了呢。没有，我这不看剧呢吗？我跟你找啊。嗯。喂，蒋总你好，我是瑞德集团顾总的特助，在楚总的建议下，我司决定重新与贵司洽谈投资计划，明天上午十点，不知您是否有时间啊？呃，有时间，有时间，那咱们明天见。好的，好的。成了，成了。嗯，瑞德要恢复投资了，利润上市，肯定能顺利了。真的？太好了，太好了。老公，老婆，你回来了。我回来了。怎么样，一路上开车累不累啊？不累，想着老婆在家里等我，怎么会累呢？老婆，我给你带了最爱吃的茶点，还有许愿牌，下次我们一起去，把这个许愿牌啊挂在手上。怎么样？哎，对了。老婆，这次你不是没去成吗？我特意为你画了一幅画。老公，<笑>你画的真好看。哎，你不久前不是带回来一幅你的肖像画吗？我们可以把它们挂起来。挂在哪里好呢？就挂在这儿吧。这样，每天早上你吃早饭的时候，就都能看见它了。哦，好。这个家你说了算。哎，对了，老婆。有一个好消息，瑞德决定重新对公司投资了，公司马上就可以上市了，真好！一切即将结束的，又将重新开始了。对，天强，我想跟你说个事儿。你要说什么？说吧。听说。薇薇和风言关系不太好，这种捕风捉影的话你是不能乱说的。
昨天太太圈聚会，太太们说：“我不知道你们的消息是从哪儿传出来的，让他们都打住。”微微这么多年也没生个一儿半女，没有了感情的纽带，风言变心也是早晚的事儿。到时候微微怎么办？风言要是再婚，向氏以后还能跟他合作吗？又把向氏置于何地啊？你也别乱想，每个人的人生都有特定的路要走，如果真有那么一天。希望向薇到时候能够想开。命中注定我们永远在一起，你是我心中永远不会被替代的唯一。我爱你，我爱你已经到骨子里了。萌萌，你别说了，我不会同意你们俩在一起。你叫什么？阿姨好。我叫许轩，你走吧，你们俩不合适。妈，你怎么能把许轩关在门外呢？外面下雨呢。你是向家的次女，怎么可能跟一个穷光蛋在一起？你要是想和他在一起，以后就别叫我妈，你自己看着想吧。许轩，萌萌，不要出来了。你说我要不要把头发剪短？嗯，不行。你说你最喜欢我长头发了。你看我干嘛？嗯，下周我就要出国了。为什么这么突然？这对我来说是个机会。出国之后，我应该能赚到很多钱。等赚到了钱，就能得到你爸妈的认可。这样我们就能在一起了。可是我不在乎这些，要不你带我走吧，带我离开这个家，什么家产什么的我都不要，我就想留在你身边。萌萌，我不能带你走，我会回来的。等我回来接你怎么找我啊？七千万准备好了？我怀孕了。你怀孕了？那你去跟蒋方言说啊！你过来跟我说什么？方言和向氏，你都放手吧。嗯，你别说，这碧螺春啊，恐怕是向天强这几年唯一一个投资没有亏钱的项目。我能给方言的。你这辈子都给不了了，你就这么笃定？至少现在我是他法律意义上唯一的妻子，我给他什么不重要，重要的是他离不开这个家。这么长时间了，蒋风言至少应该考虑一下你的感受，不是吗？在外人看来，你是第三者，见不得光，他没有你想象的那么爱你。
你不用在这儿挑拨我们之间的关系，你只需要信守承诺就行。七千万到账，我立刻离开蒋风云。不过你贱卖相氏股权，就不怕被发现吗？这好像不是你需要操心的事情。钱，我会尽快打给你的。拜拜，好姐姐。偿所愿。你知道吗？只有我走了，所有人才会回到原点，所有人才会变得幸福。萌萌，跟你在一起是我心甘情愿的，别走了，好吗？方言，你真的想要这个孩子吗？当然了，这可是我们的骨肉啊。可是，如果我和孩子一起留在这个城市，就会成为蒋家和向家的耻辱。一个没有名分的孩子，会成为众人的笑话的。萌萌，我会保护好你跟孩子的，我保证。等我完成上市对赌，就把你跟孩子接回来。若言，我希望我们的孩子有一个完整的家庭，让他在父母的爱里面成长。放心，现在。谢谢，这份协议今天发给瑞德。好的，蒋总。蒋总，这件事情是不是太着急了？对赌协议，无论是对公司的运营状况，还是您的家庭婚姻状况，都非常严苛。毕竟我们还有谈判的空间。谈了半个月了，毫无进展，你还有脸讨论我的家事呢？我告诉你，现在最重要的就是上市。蒋总，就一周，再给我们一周。就一周的时间足够我把你换掉了。出去。<咳>谢谢。哎，过几天的上市发布会，给楚太太发一份请柬。好，我这就去办。嗯周董，明瑞的合同到了，还有，这是他们给您的请柬。出手吧，是时候兑现我们的承诺了，不要凉了这出好戏。好。你在那个女孩身上花了那么多时间，结果怎么样了？结束。当初可是你答应过我的，要尽快解决这一切，怎么？现在心软了。我都跟你说了，这个事情没有那么简单。不要暴露自己，不要留麻烦，后果你知道。给我点时间。让我看到你的价值非常感谢大家在百忙之中抽出时间来参加我们凌锐的上市发布会。在这呢，感谢我们的员工、董事会、投资人，以及一直陪伴凌锐成长的新老朋友们。在这，我要特别的感谢一个人，因为这个人一直在背后默默的陪伴着、支持着凌锐和我的成长。这个人就是我的爱人。
，因为有他在，才让林睿更加的有底气，让我也更加的安心。怎么？蒋凤言没有和你秘密约会，你的账户，七千万立刻打给你，请你遵守你的承诺。利索啊，向王，长这么大，我第一次对你刮目相看，还是要托你的福。凤言昨晚送给了我这枚戒指，你确定你这样值得吗？当然值得。这一刻，我已经等了五年，五年。难道五年前的韧带断裂，你是故意的？目的就是为了接近蒋风言，你才知道呢。果然是许清教出来的好女儿啊！用自己的舞蹈生涯和五年的青春，换取一个插足别人婚姻的机会。不过作为过来人，我告诉你，蒋风言的爱不一定是你最好的归宿。你不用担心我。你还是担心担心你自己吧，我的好姐姐。你我都心知肚明，婚姻对于蒋风言来说，只是他爱自己的道具而已，而你一直深陷其中。这个，送给你，就当是新婚贺礼了。这不是你一直觊觎的。小楚总，等多久了？看来楚太太又给了你不少好处。你怎么知道的？这很简单，就好像我还知道你其他更多事情一样。你想干嘛？你只不过是一颗棋子。事情暴露的话，你觉得楚太太她会留你吗？表嫂她想做什么，我并不感兴趣。但是不要动小薇，否则你会后悔的。现在财经新闻都在报道，您和夫人早已经离婚了，貌合神离、伪装同居的新闻，还有这些照片，也都遍布全网了。都跟我汇报一下这件事情对公司的影响。蒋总，公司估值缩水，董事会要求您去澄清一下。蒋总，瑞德集团发来律师函，我们队的违约了，应该是需要赔偿，而且。有人举报我们公司财务造假，现阶段我们所有交易都不能进行，上市也被叫停。江总，公司门口已经被记者围住了，需要您尽快开一次记者会，当面澄清一下。喂，什么？江总，就在刚刚，公司的估值下降数十亿。如果再这样下去，公司怕是会挺不住的。小薇，小薇在哪儿？联系上了吗？联系不上。联系不上。谁能告诉我，这件事究竟他们是怎么知道的？蒋总，您的这些私人生活，除了您身边最亲近的人，外人是根本没有办法知道的呀。以薇姐的为人，她绝对不会这么做。
。况且他何必要这么做呢？对方一定是想欲盖弥彰。这件事造成的所有影响，都由我一个人承担，跟所有的员工没有任何关系。你们都出去吧。出去啊！我说话听不到吗？留下好多记者，对不起，都是我连累了你和公司。萌萌，我这就让公司的人去去去家里照顾你，等我处理好公司的事情，就回家陪你。风月，我还有什么可以帮你的？要不，要不我跟媒体澄清吧？不，不用，萌萌，你什么都不用做。我不希望你被这件事牵扯进来你的性格了。如果我不逼你一下的话，你要让我等你到什么时候啊？萌萌，你的计划成功了，蒋总已经以心为解了。香薇啊，你就等着吧。走投无路的风言，只会心甘情愿的留在我的身边。向小姐终于来电话了，你可真是布了一手好局啊！坐收渔翁之利。现在的矛头可都是指向的我啊！逆风翻盘才有趣，不是吗 ？B O 对这份见面礼还满意吗 ？B O 的眼光从来不会错。让小楚总久等了。条件呢？凌锐的董事会。合作愉快。老板，媒体那边刚刚打过招呼，已经把舆论对向小姐的影响减小到最轻了。好，媒体那边继续跟进。还有，表嫂那边也听见。好的。江总，魏姐到了，在哪呢？会议室。老婆，你去哪儿了？我们离婚吧。离婚？你什么意思？你我做了五年的夫妻，给我们之间残存的爱留点颜面，签了吧。
这才是你真正的目的吧？怎么，你怕了？你怕你所得到的付之一炬？向萌真是可怜，他付出了五年的青春，却无法得到一个名分。你到底是真的爱他，还是说他只是你逃避现实的一个工具？你就那么肯定，他肚子里的孩子就是你的？我，五年了。我对你这么信任，我对你爱过、恨过，但是这辈子从来没有对一个人这么失望过。江风言，你不配！江风言，这每一步错棋都是你自己下的。我限你二十四小时之内签字，你我都不要再为这段婚姻付出代价。你不仅和蒋风言偷情鬼混，竟然还背着我倒卖向氏集团的股权，你蠢到无可救药。对，我就是向家的耻辱。你忘了，我是您的私生女，凭什么从小到大只有向威能活得名正言顺？为什么您只怪我不怪他？为什么我要跟着向威的老爷心笑？你竟然还有脸顶嘴！萌萌也是一时糊涂，萌萌。这百分之三的股权，是我和你爸费尽心思从公司里给你抠出来的，就怕有一天我们不在了，你这辈子也有个家底。可你到后，转手就把股份给贱卖了，你真是太让我们寒心了。我这辈子为什么要活在向氏和向威的施舍下？你不知好歹的东西！你别打嬷嬷，都是你的好女儿向威，要不嬷嬷能变成这样吗？我当初就不该把你们母女领回向家。蒋风言倒了，你现在立刻跟他分手。不可能，萌萌，听你爸的，跟蒋风言分手。以你的条件，什么样的男人找不到啊？我怀了蒋风言的孩子。什么？你在胡说什么？你简直是疯了！明天你上医院去把孩子给我打掉！我真的不明白你到底在想什么。我在做什么您不知道啊？七年前逼走徐轩的十年，让我接近蒋风言的还是您。您后悔了，萌萌，蒋风言已经对你没用了，妈妈不能让他成为你的绊脚石。妈，你太让我失望了。你们每个人表面满嘴仁义，实则道貌岸然。难道这么多年都是你们母女在暗中挑拨微微？天强，不是的，不是的，就是这样。现在真相大白了，我们不用再遮遮掩掩了，我也再也不用装你乖巧懂事的好女儿了。你给我滚！滚！从今天开始，给我滚出向家！从您第一次把我带回家里时，我在向家就没有一天过得开心过。因为在您的心里，不管我做多少努力，永远都比不过向威。萌萌，雨晴，雨晴，你怀孕了？啊、嗯？你哥没跟你说吗？我怀了我们的孩子。你等等，我现在就得把这事儿告诉我妈。喂，妈，向萌姐怀孕了，是我哥的孩子。什么？向萌怀了风言的孩子？是啊，我萌萌姐还给你买了副大金镯子呢，让我给你带回去。啊，等会儿。哎呀，萌萌啊，这是什么时候的事啊？你
你看凤岩这孩子怎么都不告诉我们呢？凤岩可能也是想说，等我完全安胎了再跟你说。毕竟五年前他和香薇流掉过一个孩子，而且现在他们还没有。也是也是，还是你们想的周全。哎呀，萌萌姐，你也不要有心理压力啊。可是为我们老蒋家做了大贡献了。嗯，我们还没来得及照顾你，你倒是先关心起我们来了，还让你破费了。阿姨，您说的这有什么话呀？不管我和风言是什么关系，您啊，永远是孩子的奶奶，小杰啊，永远是孩子的姑姑。嗯，这孩子嘴真甜，可比向威强多了。妈给你撑腰，无论怎么样，你都是我蒋家的儿媳妇，我孙子的妈。对啊对啊，萌萌姐，不管怎么样，我们家肯定永远站在你这边。萌萌啊，你好好养胎，改明儿让小杰给你拿两只自家养的乌鸡过去，好好补补。好。嗯、高级董事会，这么重要的事，怎么没人告诉我呀？这次的高级董事会是由魏女士提出的，而且时间上十分仓促，没来得及跟您说。魏女士。他不是一直不管公司的经营吗？这次是怎么回事、啊？抱歉，江总，魏女士的信息实在是太神秘了。只知道随着公司融资比例的提高，魏女士的股份也仅稀释剩百分之十了。知道了。魏女士。我早该想到这个人是你，真没想到会被倾尽了这么多年的爱人算计。我也没想到会被一个全心全意付出了五年的人背叛。风言，你可得做好心理准备，毕竟想给你惊喜的可不止我一个人。这一切都是你提前设计好的。从我在向家看到你和向萌出轨的那一刻开始。我就决定复仇。那个瑞德签订的对赌协议，也是你给我下的圈套。我只是以其人之道还治其人之身。嗯，我今天来呢，也是根据近期公司发生的情况。董事会认为，蒋丰岩先生作为凌锐集团的 CEO， 渎职失察，难以担起公司发展的重任。所以从现在开始，撤销蒋丰岩先生作为凌锐集团 CEO 的所有权。小飞，你疯了吧？你以为靠你手里的百分之八股份，加上魏女士的百分之十，就能把我踢出局？难道之前在外围买入大量散户股份的也是你？不对，那也只有百分之七。我还是公司最大的股东，你别。这些当然不够了，方董的百分之六，昨天已经委托给了我，我手上的百分之三十一，再加上瑞德集团的百分之二十，不好意思，蒋总，你出局了。你这么肆意妄为的操纵公司的股份，你以为其他的股东能幸福吗？当然不会了。那些跟随你多年的股东，我并没有想过改变他们的立场，相反。我更尊重他们每个人的选择，不过这是商场，人和人之间不就是简单的利益关系吗？我们要开会了，蒋总继续留在这儿，恐怕不太方便吧。微微，你我都在舆论的漩涡中，我看你能坚持多久？风言。那您可千万不要轻举妄动，毕竟现在的你再也错不起了。你来干什么？向天强求我来保住向家。听说你生病了，顺便来看看你。
气大伤身。一个只会寄生在别人的家庭里的女人，是有多卑微的？你这么和我说话，你算个什么东西？那也总好过你不是个东西吧？因为你，我和萌萌在巷角生活的有多卑微，你知道吗？是不是我死了你才甘心？死了，太仁慈了。我要你好好活着。像你跟你女儿永远活在痛苦的阴影之下，毒妇！十几年前你插足我的家庭，致使我母亲含泪离世，难道你不够毒？不够！我现在就后悔，当初对你太心慈手软了。你们只说你母亲的不公，萌萌的委屈，我的屈辱，我的母的，你们谁在意过？你说。所以。你就在向明的心中埋下了一颗仇恶的种子，你要他觉得是我夺走了他的父爱，夺走了他为人子女的名正言顺。向明，我只要有一口气，我都不会放过你。<笑>那你先有这个实力再说吧。你放心，我不会对他怎么样的，因为只有他活着才能受到惩罚。你知道蒋风言为什么会背叛你吗？就因为你那高高在上、不可一世的样子，真的是让人毫无喘息的机会。那我可要恭喜你了，毕竟犯错的人和过错的人走在一起，你们还真是挺般配的。你不用刺激我，我和我的孩子不会重蹈你的覆辙。说起孩子，你以为那天你和 C C 偶遇，真的只是偶遇吗？你什么意思？是你策划的，你一步一步引我入局，为的就是让我逼蒋风言和你离婚，帮你夺回林瑞铺路。一个爱出轨的男人，他最在乎的，绝对不是一个名正言顺的妻子，更不是一个名不正言不顺的第三者。他最在乎的，只有他心里的欲望。至于身边的女人是谁，并不重要。所以，如果你没有一个筹码，他是不会跟我离婚的。但是我怀了蒋风言的孩子，我坐在了你曾经的位置上。对了，小萌，你那些新闻和照片是你雇人炒作的吧？是又能怎么样呢？我要感谢你啊！正当我不知道怎么和蒋风言快速离婚的时候，你送了我一份大礼。你自导自演，想逼蒋风言，顺便把我也拖下水，但他是蒋风言啊！哼。如果不是我买断消息，恐怕你这出戏早就唱不下去了。看你这温柔的脸蛋儿，我真是不舍得告诉蒋风言。毕竟，一个事业、家庭都失去的男人，不能再失去他的情妇了。这个是蒋风言不育的资料。好自为之吧。是谁也许会听我撕碎灵魂。在夜难以挣脱，一生枷锁。轮回里我被淹没，多少次感受越痛。你风沙多冷漠，是谁的谁错？我一次次吞咽着苦涩。
。我像羽毛一样漂浮着。在落地时刻，风拿着雨，我有决心，生命在消散，寸步难行。擦肩而过的，我们笑了。我感觉我们的爱情，就像一条死掉的黑鲨鱼。我白天要在公司处理这么多的事儿，晚上回家还要还要来应付你。五年了，我对你爱过、恨过，但是这辈子从来没有对一个人这么失望过。你不配！没有爱的房子就是沙土。我们离婚吧。五年，我是不是妨碍到你和姐姐？喜欢你是我一个人的事，我不想你有任何勉强。我会保护好你的孩子的，我保证。你们俩不合适、啊。下周我就要出国了，你是我心中永远不会被替代的唯一。在落地时刻，风。你不知道你会不会坏了，所以决定了就结束。安静。这是我的人生，你凭什么打乱我的生活？小薇，你回来了。对不起，我只是不想他们再伤害你了。经历这五年时光的人是我，你不过是一个拥有我记忆的局外人。即便我们拥有同样的记忆，也不代表相互可以感同身受。你能分清楚你是在为自己报复蒋风言的背叛，还是替我的人生复仇吗？对不起啊，对不起，我不知道，我不知道现在是中午十二点，肖小姐，你管这叫早上？不好意思，我手机没电了。你哭了？嗯，没有，我刚才打了个哈欠。那么我可以进去说了吗？哎、啊，等一下，我去换个衣服，马上啊。你喝咖啡加糖吗？夏小姐，这是放飞自我了。哎，失误，车主失误。小厨总今天来找我有什么事儿吗？比我和瑞德的文件需要你签字。就这事儿，还劳烦您亲自跑一趟。
合作方失联这种事也不常发生。我签，我现在就签，我绝对不耽误您的宝贵时间。以后不要随便在外人面前暴露你的自己。为什么？因为自己不一样。怎么可能？我看过你从前的自己，虽然看起来大体一致，但是顿笔略有不同。你真的是香薇吗？当然是香薇了。假包换，真的，我就是怕说出来吧，你会不相信。是，你是小薇，从另一个世界来，带着崭新记忆的小薇。我去，神啊！你怎么知道？夏小姐想听的不就是这些吗？我说楚雨墨，你的脑子里还有没有点正常的东西啊？但是我相信。只要是你说的，我都信。嗯、哦，既然你签完字了，那我就先走了。我送送你吧。没关系，不用了。太好了。蒋薇要是回来了，看我把她生活搞成这个样子，一定会骂我的。我得给她崭新的人生留点什是不是走错门了？我没有叫。是向小姐家吗？啊，是。啊，那就对了，是楚先生付了双倍薪水叫我来的，还特意和我交代说，有些乱要多费些功夫才能整理好。楚雨墨，是在羞辱我吗？老板，有人给您送的花。老板，有人给您送的花。谁送的？不知道啊，上面没有写。不知道，上面没有写。他说还有一个玩具，说您打开就知道了。最近怎么样？解决了一些公司以前的危机，算是松了一口气吧。现在的生活还习惯吗？我觉得一个人独处久了，真的能想清楚很多以前不明白的事情。婚姻的失败，不是蒋风言一个人的错，怪我当年太心急了，把从家庭里缺失的关爱和希望，全都寄托给了他，也算是让一切回归到了平静。你也该好好休息一下了。可是过于的宁静，总感觉是在为下一次的爆发而蓄力。你还是像以前一样，为了工作那么拼命，感情怎么样？
就像是在海里边淹久了，忽然浮出水面，身上呢也会有一种脱力感。脱力之后，迎来的就是下一次新生。一起打高尔夫三年了，想不到我们的金球小姐也会有失手的一天啊！我太久不练了，都退步了。心里装了事儿吗？那么紧张？没什么，我只是突然想到一些工作上面的事情。高尔夫就是要把你的天性翻转过来。当我们做出与本能相反的动作，就离打出漂亮的一击不远。毕竟。泥土对球的阻力要比空气大得多，不是吗？前二十五年的经历中根本不会打高尔夫球，和相威的世界偏差越来越大了。薇姐，这么早就来上班啊？不都休息两天吗？哎，可不是嘛，这自己给自己打工啊！我每天做梦，都拿鞭子抽我自己。等一下，薇姐，你是不是拿错早餐了？你芝麻过敏啊？什么？薇姐，薇姐，薇姐看够了吗？谁谁稀罕看你？啊？你挡着光了。不过话说回来，你为什么会在这儿？你可别跟我说这是什么巧合。还真是巧合，我刚做完体检。就看到你被送急诊 ，C C 去帮你办手续了，让我来看着你。看着我，姐姐，我又不是三岁小孩。不过你说你都这么大的人了，自己对什么东西过敏，自己不知道吗？我记得我前几年过敏都治好了，而且我平常也不吃这些东西的。C C 还以为你感情受了创伤，抑郁想不开呢。怎么可能？他开什么玩笑？就为了那个渣男，那才不值得。我来帮你啊！不用，我还没有肺呢，姐姐我自己来，让我自己独自享受这十级孤独吧。啊，风云，明后天你有事情吗？陪我去买一些婴儿用品吧。走，我明天应该没什么事。让我们的宝宝健健康康的出生。行了，啊，以后吃东西的时候注意点。芝麻过敏可不是小事儿啊，多上点心。嗯，我记住。等办完手续就出院吧。来，男朋友签一下字。啊哦，那个，这是我弟弟，他中文不太好，我不认识字。嗯、不过医生，既然我都来医院了，您能不能给我拍个片子？嗯，怎么了？我最近总觉得睡眠不太好，总是会出现幻觉。我觉得有可能是阿尔兹海默症。别瞎想，你没事儿，还会玩帆船。还是出去等 C C 吧。医生开的药拿好。这么多药，这些药都怎么吃啊？姐姐，我中文不太好
，看不懂。双胞胎的话，就叫他们蒋妍妍和蒋萌萌。那你不会快点儿？怎么了，老公？遇到熟人了吗？没有，应该是认错了吧。老婆，嗯、你在这等我，我去取个号。嗯，快去快回啊。嗯，好。又来带太太做产检来了，是，哎呀，恭喜您如愿以偿，终于可以做爸爸了。咱们也好久没见了，对，哎，刚才那个是向薇吗？对，是，一大早上就被急诊送过来了，听说好像是因为食物过敏引发的休克。食物过敏，他这么谨慎的人，不应该吃错东西啊。电梯到了，我先走了。下楼，哎。哎你跟踪我，我就是想来看看你和孩子。许深，你冷静一点吧。萌萌，你很清楚我在说什么。孩子是我们的，不是吗？我们重新开始，好不好？我有能力照顾好你们的。你说什么呢？孩子当然是风言的。孩子只能有一个爸爸。不要再逞强了，我真的很后悔，我后悔我当初为什么不主动一点。你不要再自欺欺人了，我一直以为，只有你是理解我的，没想到现在连你也逼我。强行留住你们呢，萌萌，萌萌。在这儿，怎么了？脸色这么难看？没有，我刚才看到一个妈妈团，他说明天呢有准爸爸和准妈妈的讲座会，让我去看一下。好啊，走吧，走。老婆，我还有一点应酬，需要晚点回去。你先休息吧，不用等我。一个爱出轨的男人，他最在乎的，绝对不是一个名正言顺的妻子，更不是一个名不正言不顺的第三者。
爱不爱我我不好说，但是我知道，他一定没有你想象中那么爱你。对不起，我错了，你能原谅我吗？有何贵干？请你远离我们的生活。你大半夜的跑来我家，就为了说这事儿？你真的信任你的丈夫吗？你有什么企图啊？婚姻这场博弈是你和蒋风言的，我又不是你的对手。你不要用一副高高在上的姿态来对我说教，你不过也是婚姻中的失败者。婚纱和照片，为什么一模一样？夏萌，你有没有觉得你们的婚姻好像是蒋方言从以前的生活复制粘贴过去？其实蒋方言的温柔体贴，几乎是所有女人对婚姻的幻想。但其实他只是想把他自己包裹在舒适圈里，每一个靠近他的人，都要做出改变。喂，是我。啊，那个，志摩打电话，没有打扰到你吧？哦，昨天，保险公司给我打电话了，说有几个保单要续费了。他们也联系我了，我和客服讲了，我们已经离婚了，他说会帮我们处理好的。我这两天总是接连接到这种电话，有医院打来的，银行打来的。还有还有保险公司的，好了，我都会处理好的，请你不要再以这样的理由打电话来骚扰我。了。小萌，其实我不恨你。当婚姻的寒冬袭来，不是你也会是别人，但是原谅一个人太难。我希望你和蒋风云。永远活在悔恨中。
我怎么在这儿啊？你醒了？你还来找我干嘛？现在见面都要用这种方式了吗？我不是已经跟你说过了吗？我们已经没有必要再纠缠了。你哭了？不用你管。喝口水吧。下这么大雨，上去说不行吗？就在这儿吧，我已经结婚了。行，只要你过得幸福，我就开心了。你在我水里下药了？你知道的，我没有办法。你只是不甘心而已。这么多年都过去了。我们回不到之前了，默默，我错了，你不要离开我好吗？放开！放开！我自己选的路，我跪着也要走完。如果你执意要做挡我的那个人，你就是我的敌人。哎，默默，等一下。行，你答应我最后一个请求好吗？让我陪我们的孩子出生。孩子是蒋风言的，不是你的。萌萌，喂，萌萌，你在哪儿？老婆，你也没回家，干嘛去了呀？气死我了！先下来。你昨天的电话我都听到了，都说男人出轨一次就会有无数次。我们结束吧。我不想从一个恶果走向另一个恶果，我也不想我的孩子生下来就是一个不完整的家庭。萌萌，我们是夫妻啊，不一样的。我不会重蹈覆辙的，相信我。你先下来，啊。你拿什么保证？像你当年跟香薇保证的一样吗？老婆，你相信我，我们是孩子的爸爸妈妈，我们都爱孩子胜过自己。孩子是无辜的，啊！你能给孩子什么安全感？为了你，我以全世界为敌。可是结果呢？我，我这就让律师拟一份协议。如果我是婚姻的过错方，我就净身出户，把一切都留给你跟孩子，好吗？相信我，来，先下来。上杆的时候，肩膀的肌肉不要动太快。左边腰部要收紧，重心放在左脚。厉害吧？不过你怎么在这儿？听 C C 说你在这里练球，出于友好，过来探望一下。探望？你到底是过来探望我呢，还是过来嘲笑我的？去喝两杯吧。不去，你影响我练习，负得了责任吗？不负责。身为投资人，有义务对创始人的生命安全负责。生命安全？哎，楚雨墨，你是说我球技已经差到自残的这种程度了吗？你还真是刻苦啊！这么大的 bug， 
。难道我要让所有人都知道我不是原来的香薇吗？我弄砸了我的人生，还要跑到他的世界里面，搞砸他的人生。小朋友，可不是每个人都会相信穿越的。你叫谁小朋友啊？我现在比你大，你应该叫我一声姐姐。拿点东西吧。你就吃这些啊！我现在的人生轨迹呢，还没有进化到学会做饭这项技能。那上次家宴怎么回事？我点的外卖啊，然后把它装到我们家的盘子里面去。还真有你的。我可以教你打高尔夫，前提是你得叫我一声师傅。那我为什么不干脆去请一个教练呢？哎，教练可不一定有我打得好。你是不是喜欢我？哦不，你是不是喜欢这个世界的香味？看不出来呀、啊，小厨子，你喜欢姐弟恋，表面狼戏，内心忠犬。以我的性格，我现在就把你和林瑞从我的合作伙伴名单里划掉。哎，哎呀，怎么说着说着还急了？我还是非常感谢你的。嗯，至少我现在每天的秘密还有一个人可以倾诉，要不然每天戴着一副面具生活，去扮演另外一个自己，颤颤巍巍的过每一天，很辛苦的。你知道为什么高尔夫球要打十八个洞的原因吗？嗯，为什么？苏格兰的冬季寒冷潮湿，牧羊人在放牧的时候，总会带上一瓶烈酒，以此驱寒取暖。牧羊人每用一颗石子，打入兔子洞的时候，就会喝一瓶盖子酒，接着再寻找下一个目标。当打完十八个兔子洞，正好，一壶十八盎司的酒就喝完了。久而久之，这也就成为了高尔夫球打十八个洞的原因。小梅，我期待你打完你的全程。喂，谢谢。喂，薇姐，不好了，有人开始做空相室。老向总一着急犯了心脏病，但是你继母许清仍然坚持在家，让家庭医生治疗。你现在马上派一辆私立医院的救护车过去，我马上到。
。徐青，你让我进去，我们应该赶快把他送到医院诊治，人命关天呐！再拖下去，就来不及了。把他送到医院治好了，那我们呢？你想要我在向家忍气吞声一辈子是吗？这是老天给我的一次机会。从现在开始。向家的一切我都不在乎，但是属于我女儿的东西，我必须掌控在我手中才行。其余的一切都是没有意义的，你明白吗？简直是疯了，简直不可理喻！不管你同不同意，今天我必须把向先生送到医院去。不需要了，延误患者抢救是要负刑事责任的。以后，你们两个都不会出现在向家了。这个档案袋里面。是你们俩这些年出轨的证据。许清，变卖向氏家产，而你的情夫利用私人医生职务之便挪用公款。你是怎么知道的？无论你留下任何蛛丝马迹，我都会找到。我母亲受的伤害，我要让你加倍偿还。救护车来了，我就不奉陪。你们俩好自为之吧。哎，许清，许清，不要为难林志，因为是向薇的心血，给我一个合理的理由。五年内我不会回楚家。瑞德的董事会长还是你。五年的时间，够你给你儿子在楚家立足了吗？不后悔，不后悔。你怎么来了？我要是不来，你连命都没了。和资源入赘向家改姓向，事业有成后，我的自卑感作祟。而你妈妈是一个说一不二的大小姐脾气，我们彼此相爱，却在相处的过程中说了很多伤害对方的话。爸爸知道你恨我，这都是爸爸的错。人常说，时间会解决一切，但是时间会留下痛苦。爸爸是块入土的人，不像我们父女延续这样的伤害。这么多年。您尽到过一个做父亲应尽的责任吗？原谅你，我没有这个资格。我今天来，也是为了不要让未来的我自己在某一天后悔。许清和他的情妇。所有事情的证据都给你放在档案袋里了，后面怎么处理，您自己决定。还有，我要我妈在向氏所有的股份，您的我不要。到底是谁在做空向氏？我一定会调查清楚的。好，我答应你，你要什么都可以。看您身体还缓和过来，我就先走了
怎么，心情不好？向天强跟我说了一些我一时难以接受的话，我放不下对他的恨，放不下他对我母亲的伤害。但是医生说，他的心脏可能不到一年了。我无法置身事外，我的人生。不仅仅只是我的人生，我的过去、现在和未来。你说，如果是你认识的那个香薇，他会怎么做？我认识的香薇不就是你吗？你那么骄傲的一个人，是不会害怕自己心软的，也不需要我的答案，因为你心里已经有答案了。我怎么听着你这话这么别扭啊？七分安慰，三分讥讽。吹吹风吧，把你脑子吹清醒一点。其实我的家里也挺复杂的，像网上写的那样。我的童年，跟你比有过之而无及。初雨梦，你可以啊。今天自己的伤疤用来安慰我，你这人够仗义。我真希望小的时候能够认识你，这样在你难过的时候呢，我就可以陪着你安慰你了。不会啊，等我们到一百岁的时候，现在就是小时候。行了，刚才给你买的牛奶。初一梦。嗯。没事儿。走吧，送你回家。Connection， 当然要陪 Hunter。你说呢
这那个叫小爱的店员呢？小爱上周六辞职了，他只是个兼职。上周。危险吗？我只是在帮你做选择。之前的那个交易想好了吗？好，我答应你。现在的确是时候开始反击了。好，我帮你重回灵瑞，你帮我拿到相识。放心吧。我只喜欢信守承诺的人。这几张照片会不会出现在向王的手机里？就期待你的。除了你，我还有别的选择吗？是。这段时间，我总觉得有一些巧合。在我需要钱的时候，有人买断了向盟手中的股份。在我需要重新给公司洗牌的时候，瑞德及时出现，给予帮助。我一直想不明白，你为什么要这样做。直到你开始找人做空相时，你和他还真是不同啊！你更加机敏、果断。从我第一次见到你的时候，我就怀疑你不是他。人的眼神是骗不了人的，无论你怎么伪装成现在的他。都掩盖不住你眼神中的锐气。岁月可以打磨一个人，但当一个人的心中有所羁绊，就会有所顾虑。这一切，在你重掌灵瑞大局的时候，完全看不出来。直到上一次打高尔夫球，你思维中本能的偏差，让我确定你不是他。你们楚家的人还真是特别，会去相信一些非正常的事情。不过，你为什么要帮我？我也是受人所托，既然承诺了，就要兑现。那你为什么又在中途反悔了呢？我是个商人，永远做着利益最大化的选择。后羿弃兵，这场棋局才刚刚开始，人生就是修道场。现在的你，还不是我的对手。那我要是执意要搅局，留给你的时间不多了。你每多浪费一颗棋子，就是在给自己挖一个陷阱。这样的挣扎有意义吗？有没有意义？不搏一搏怎么知道？<笑>年轻就是好啊，永远有意气风发的冲动。有时间多打打球吧。高尔夫这项运动最大的挑战不是别人，而是自己。你的球技将会被你突然蹿升的傲气所折磨，而你却渴望在击球的过程中得到救赎。还有些次练球啊！这是我对手给我的建议啊，我不得捂一捂吗？知己知彼。确实差点火候。楚太太说的对，是我太心急了。以我现在的资格，根本就不是他的对手。你成长了，五厘米的推杆失误，要比二百码的打球打偏惨重的多。凡事经过，必有痕迹。不过你说，为什么同一个人，打球的天分差别这么大呢
，算了，我不练了。你来找我干什么呀？哦，我们家阿姨做的，让我给你带过来。可以啊，良心发现。你是有什么要跟我说的吗？你今天为什么不去公司？我去公司干嘛呀？守制于人的。你们家楚太太，现在正端着一把狙击枪，就等着我冒头把我一枪毙命呢。别丧气嘛，世人都有弱点，只要你仔细看，总会发现。结束了，一切都将重新开始。无论是你的人生，还是我的人生。多久了？一天了。这样的状况持续多久了？我们从公园回来以后，就越来越频繁了。这次的时间最长。现在感觉怎么样？我感觉。我好像和这个世界的连接越来越弱了，记忆也模糊了。可能是因为以前欺负过香薇的人，现在都被我欺负回去了，所以他的世界也不再需要我。你胡说什么？喂，梅姐。喂，谢谢，你帮我去办一件事情，文件我已经发到你邮箱上了，越快越好。还有，帮我约一下蒋风言，我已经想到破解楚太太棋局的办法了。楚雨墨，我有点事儿，我先出去一趟啊。你都这样了，你去哪儿啊？去下战书。你威胁我离开项目和孩子？不可能！你以为跟项萌没谈妥，就想拿这个来要挟我？那你就等着你的秘密明天登上明日头条吧。若金子周，你这个前林瑞集团的 CEO 以后还怎么在这个城市混？你不敢，到时候外人怎么看项萌跟孩子，你心里最清楚。你知道孩子是我的。小莫跟你说的，看到不可思议啊！我告诉你，以我们这个身份跟地位，虽然会有一些小失误，但是不至于毫不知情。你指望我知道真相以后怎么样？大发雷霆，抛妻弃子吗？不可能的，需要一个孩子，更需要一个完整的家庭。真相算个屁！真相不重要，只不过是用来权衡利弊。你根本就给不了他们应得的爱。我告诉你。我爱他们已经超越了我自己，那又怎么？他还是选择了自认为最适合的婚姻模式。别挣扎，没有意义。我不会放弃他
，毕竟他们是我的妻子和孩子。所以你要等多久？十年、二十年，还是五十年？你不是放不下他吗？你是放不下这段感情中的自己。其实你心里知道，如果你们真的合适。会三番五次分开。蒋风言，我告诉你，就算我得不到向魔和孩子，你觉得你可以如愿以偿吗？你说的是主派，你跟他的合作不也是为了钱吗？你现在违背了他意，你还能拿到钱？离开这个城市，我会给你一笔钱，一笔足够你重启自己事业的本金，但是永远不要出现在向风跟孩子的面前。好好考虑一下。我的时间不多了。初雨墨，这段时间谢谢你对我的帮助，我有一个好消息要告诉你。你喜欢的人呢？他马上就要回来了。其实我都知道了，你为了帮我重回凌锐，跟楚太太做交易。我找人调查蒋风言和许清的那些资料，其实都是你帮忙查到的。原来向薇生命中的黑骑士，一直都是你。我在向薇的记忆中读到。五年前你们第一次见面，那个时候你在对面公司任职，我加了三天三夜的班都没有回家，不知不觉就在公司里睡着了下次瓶盖记得拧好，这样很危险。啊啊，谢谢你。那个，我马上收拾干净。我是隔壁公司的，刚好路过而已。你喜欢喝苏打水？气泡升腾的声音特别的治愈，结果那天早上一起来。就看到一个阳光俊朗的大男孩出现在我眼前，要不是因为你啊，那个苏打水就洒在插线板上了。我得抓紧时间，感觉越来越强烈了。第二次遇见呢，又让你看到他狼狈的一面。魏飞，魏飞，你别生气了，你别生气了。我跟他是在投资人的饭局上认识的，他当时喝多了，认错人了。他就是说你明知道他喝多了，还跟他去酒店。这就是一个小误会，至于，别纠结了。那公平起见，我是不是也可以让你误会一次？你什么意思？哎，你可以跟我约会吗？拥有就一足够。虽然那时候你我都还是陌生人，但是你的温暖让我感觉到踏实。当你带走我的那一刻，你就成了我的全世界。在心里，你的位置不会变化。可惜最后，因为我的懦弱和安于现状。让我再一次错过。了。我不本能幸福相爱的人却错过，同床的人不共枕，而可以共枕的人却无法同床。也不知道时间的岔路口是在哪里搭错了线。你们一错过
就是五年。我就知道你肯定不会跟女孩子表白的，所以我就帮你准备了一些东西。我准备的花全都是香薇最喜欢的花，音乐都是她最爱听的，所以你可以先去准备一下。哦，对，还有花里的字条，这上面可是我想了一个晚上的台词，你就照着说，肯定没有错的。向外你好，我是楚雨墨。我们认识很久了，可能你对我并不是那么熟悉，但是我真的很喜欢你。但是我相信，只要是你说的，我都信。五年前我对你一见钟情，再次见面，我对你依旧倾心。五年间我带着遗憾。期待与你重逢。现在，我鼓起勇气，希望为自己争取一个机会。走吧，带你回家。你可以接受我吗？楚雨墨。召集大家开会，今天自己迟到了。蒋风言怎么来了？香总最近确实有点反常了。嗯，不知道啊，要不我问一下？哎，你知道向总怎么了吗？不知道啊。很奇怪啊。时间差不多了，开始吧。好的。诸位，我今天来是转达公司董事会对新一季度的人事调整决定。公司的财务危机目前已经顺利度过。上市风险在向总的带领下也已尽数解除。由于近期公司战略部署发生扭转，为公司下一阶段长远发展考虑，经董事会投票决定，卸任向薇女士凌锐集团 CEO 职务，由蒋丰岩先生接任。还有一个消息，我要宣布一下。经过董事会过半数投票决定，任命向薇女士为集团的执行董事，大家欢迎。你回来了，很意外吗？这一局你赢了。昨天。向氏已经把你恶意操控金融市场的证据递交给了法院，这一切都是他做的，没错。但是你错就错在，太低估他
，他虽然没有实力与你抗衡，但是他会制衡。我很好奇他是怎么说服蒋凤言的。当你设身处地的了解蒋凤言这个人，你会发现，他最在意的并不是当下的安危，而是与他同行的人是否步调一致。这个世界上啊，恐怕没有人会比向薇和他更希望凌睿能好的了。看来我要认真起来了。没想到有一天我会跟你成为对手。商场上的事儿，谁又说得准呢？就像蒋风言和你在凌睿也不会一直相安无事下去一样的。你针对向氏和我，不也是怕有一天我会涉足楚家吗？您的丈夫楚先生已经去世了，但是楚太太，人和世事大抵如此，离太近都不会壮观。不过还是要谢谢你。谢谢你上半场的手下留情。其实你应该谢的，是楚雨墨。起风了。是啊。我们有多久没有一起这样看过日落了？五年。还是七年，记不清了。你最近变了很多，也让我重新审视了自己。当生活的遮羞布一层又一层的揭掉，在经历了无数的意难平以后，我曾经一度以为自己无力反抗了。直到他的出现，他的勇敢、善良、聪慧和鲁莽。让我重拾了我自己，微微，微微，从结婚到恋爱，我对你的爱都是真的。不过我犯了很多的错，把自卑当做了是你的过错。是我毁掉了我们的婚姻，毁掉了你的青春。没有人能够摧毁香味的。我们还能回到过去吗？小风言，我不恨你，但是我这一辈子都不会再原谅你的。我知道，这三个字可能来的晚了点。这可能就是我们最好的结局了吧？走了，老钟。老钟我帮你拿到蒋风言手中的股份，作为回报，你让向氏放弃对我的民事诉讼。你凭什么觉得我会因为你背叛我的老公啊？那如果让所有人都知道孩子不是蒋风言的呢？你的丈夫不值得你去拯救，这样的男人难道不应该接受惩罚吗？你真的幸福？他可以为了你背叛向薇，迟早也会为了别的女人背叛你。你曾为了蒋风言失去一切，而我可以助你将他净身出户，就当是为了孩子，把你的生活要回来吧
小心点。谢谢你，这是送给你的。你认识我？算是吧。有一天清晨，我在你的眼里看到了彩虹，这个彩虹我储存在记忆里了，永远都不会忘记。你好，我叫向薇。你好，初雨。